ഹായ് ഓൾ ടെക്സാ സിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടിക് ആൻഡ് ബിഗ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ ആണ് ഇത് വരുന്നത് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിലാണ് ഈ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഇനർട്ട് ഗ്യാസും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ടേമാണ് നമ്മൾ ആ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ് ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ കോളസെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് കോളസെൻസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ബിറ്റ്വീൻ എ സ്യൂട്ടബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് വർക്ക് ഇലക്ട്രോഡും വർക്കും തമ്മിൽ ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഹീറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഷീൽഡിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇനേഡ് ഗ്യാസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹീലിയം ആർഗൺ ഇതുപോലെയുള്ള ഇനേഡ് ഗ്യാസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രഷർ മേയർ മേനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫില്ലർ മെറ്റലും ചിലതിൽ ഫില്ലർ മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ചിലർ ഫില്ലർ മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഇനേഡ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൽ എയ്തർ നോൺ കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടിക്കും മിഗ്ഗും വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ടിഗ് ടിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടങ്സ്റ്റൺ ഇനേറ്റ് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ടങ്സ്റ്റൺ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ജി ടി എ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള അപ്രിവിയേഷനിൽ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ടിഗ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ട് ടങ്സ്റ്റൺ ഇനേറ്റ് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഇവിടെ ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇനേറ്റ് ഗ്യാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് പീസും ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡും തമ്മിലാണ് അപ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഷീൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തുണ്ട് ഇനേറ്റ് ഗ്യാസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരു വെൽഡിംഗ് ഹെഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഹെഡ് നമുക്ക് അതിന് ടോർച്ച് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിംഗ് ഗൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ ജി ടി എ ഡബ്ല്യു ഹെഡ് അപ്പം അതിൽ വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റേഷനറി ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡ് നോൺ കൺസ്യൂമർ ആണ് അതായത് അത് ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഉരുകി നമ്മുടെ എന്താണ് വെൽഡ് ബീഡായിട്ട് വരുന്നില്ല അത് എന്താണ് ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡ് സോ ടിക് ഈസ് എന്താണ് നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് ടൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫില്ലർ റോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വെൽഡിംഗ് ഏത് പേരൻറ്റ് മെറ്റൽ എന്താണോ അതിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലർ റോഡ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പവർ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഷീൽഡിങ് ഗ്യാസും വരുന്നുണ്ട് ഷീൽഡിങ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് അത് കൂടാതെ അത് കൂടാതെ തന്നെ വാട്ടർ കൂളിങ്ങും വാട്ടർ ഇൻലെറ്റും ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെൽഡിംഗ് ഹെഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷീൽഡിങ് ഗ്യാസ് ഫ്ലോസ് ബൈ ഓർ അലോങ് ദി ഇലക്ട്രോഡ് ഒരു നോസിൽ കൂടെ നമുക്ക് വരുന്ന കാണാം അല്ലെ ഗണ്ണിന്റെ എൻഡിൽ നോസിൽ കൂടെ വന്നതിന് ശേഷം ആർക്ക് റീജിയനിൽ വരുന്നു അപ്പൊ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ദിസ് ദിസ് ഈസ് ഡൺ ടു കീപ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് കൂളർ കൂളറാക്കാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രോണിനെ കൂളറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എന്താണ് എൻവിയോൺമെന്റിലായിട്ടുള്ള വരുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസസ് കുറയ്ക്കാനും നമ്മൾ ആ വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ക്ലീൻ ആക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ കറണ്ട് പെർമിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഷീൽഡിങ് ആയിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇനേഡ് ഗ്യാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമ്മ സം ഗൺസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് വാട്ടർ കൂൾ കൂളിങ്ങും ചിലതും കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് വാട്ടർ കൂളിങ്ങും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ എന്താണ് ഫില്ലർ മെറ്റലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ആ കോളസെൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെ
ടൈൻസ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെറ്റൽ അതായത് ഇലക്ട്രോഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തോറിയം ആൻഡ് സെർക്കോണിയം ആണ് വിച്ച് ഇസ് അബൌട്ട് വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺലി ഇനി ഇലക്ട്രോ ഡയമീറ്റേഴ്സ് റേഞ്ചസ് ഫ്രം പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എം എം ടു ഫൈവ് എം എം വെൽഡിംഗ് സ്പീഡ് റേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എബോട്ട് എയ്റ്റ് എം എം പെർ സെക്കൻഡ് ടു ഓവർ ഫിഫ്റ്റി എം എം പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ ദിസ് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ വെൽഡിംഗ് തിന്നർ മെറ്റൽസ് ബിലോ സിക്സ് എം എം അതുപോലെ തന്നെ അലുമിനിയം അതിൻ്റെ അലോയിസ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് സിലിക്കൺ ബ്രൗൺസ് ടൈറ്റാനിയം നിക്കൽ കോപ്പർ ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാം എന്താണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് നീറ്റ് വെൽഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ടിഗ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ടിഗിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പൊസിഷൻ നീറ്റ് വെൽഡിംഗ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ടിഗിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടിഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ വെൽഡിംഗ് തിന്നർ മെറ്റൽസ് ബിലോ സിക്സ് എം എം ദെൻ ഡി സി സ്ട്രൈറ്റ് പൊളാരിറ്റി ആണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി സിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എ സി അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി പവർ ആയി കൊടുക്കുന്നത് ഡി സി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് പൊളാരിറ്റി ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഡി സി റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റി ആണെന്നെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അത് ഇലക്ട്രോഡ് നെ മെൽറ്റ് ചെയ്യിക്കും ഇവിടെ തിരിച്ചാണ് സ്ട്രൈറ്റ് പൊളാരിറ്റി ആകുമ്പോൾ മാക്സിമം പെനിട്രേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിവിടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി സി സ്ട്രൈറ്റ് പൊളാരിറ്റി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓക്സൈഡ് ഫിലിം സർഫസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില വെൽഡിംഗ് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് അലുമിനിയം മെഗ്നീഷ്യം അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എ സി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സപ്ലൈ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓക്സൈഡ് സർഫസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയും കൂടി ഇതിന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് അങ്ങനത്തെ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ഓക്സൈഡ് ഫ്ലിം ഫിലിമിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഓൾറെഡി എന്താണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സപ്ലൈ എ സി ഈ സർഫസ് ഓക്സൈഡിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എ സി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സപ്ലൈ യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കണ്ടതാണ് അല്ല ഒരു ഇത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് ആ ഗൺ അല്പം ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫില്ലർ റോഡിന് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ജനറലി ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ടോർച്ച് ഈസ് എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് ദി ഹൊറസോണ്ടൽ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മളെ ഫിഗറിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും ടോർച്ചിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫില്ലർ റോഡിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ അടുത്ത വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ മിഗ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയും ഇതിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ഗ്യാസ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഇതിൻ്റെ ടിഗുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല അവിടെ നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് നമ്മുടെ പാരൻ മെറ്റൽ ഏതാണോ അതിൻ്റെ എന്താണ് അതുമായിട്ട് ചേരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതേ മെറ്റല് തന്നെ വയർ ഫോമിൽ കൺസ്യൂമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ മെറ്റൽ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഫില്ലർ മെറ്റൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ആ നമ്മൾ കൊടു നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റായി മെൽറ്റായിട്ട് നമുക്ക് വെൽഡിംഗ് തരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡ് വീട് തരുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോഡ് ഇൻ വയർ ഫോം ആയിരിക്കും ആ വയർ ഫോമിലായിരിക്കും ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗണ്ണുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഗണ്ണിൽ നമ്മുടെ മെറ്റൽ പാരൻറ്റ് വർക്ക് പീസ് മെറ്റലുണ്ട് അതുമായിട്ട് എന്താണ് ചേർന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതേ മെറ്റലിന് തന്നെ വയർ ഫോമാണ് അതിവിടെ ഒരു ഫീഡ് രണ്ട് ഫീഡ് റോൾ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ വയർ താഴേക്ക്
Wire feed rolls automated using a variable speed motor at a preset value. That is, if we have a feed roll, we have a feed roll. Feed roll feed is a motor. That is a variable speed motor. That is automatic. At a preset rate. That is determined by the arc voltage. Arc voltage is an answer. Speed is set. Hmm? So, wire feed increases with the increase in arc voltage. So, voltage is good. That's why we have to melt the speed of the wire feed. We have to use the voltage of the motor and the motor and the roller. Now, the electrode wire diameter is 0.6 to 15 mm. The electrode wire diameter is 0.6 to 15 mm. The electrode wire diameter is 0.6 to 15 mm. For welding carbon steels, the electrodes are coated with the CN to improve electric conductivity and corrosion resistance. Carbon steels will be made with nitrized carbon. Carbon nitride is coated in the electrodes. It is used to improve electric conductivity and corrosion resistance. This is the MIG. The MIG is the main difference in the MIG. The MIG is the main difference in the MIG. The MIG is the main difference in the MIG. மிக்கில வெரும் போல் கண்சிவுலாயிட்டுவில் எலட்டிரோடான் யூசியின்னும் இந்த போம் ஓப் வாயர் மிக்கில எங்கனேயான் metal transfer நடக்குந்து நாலி டைப்பிலான் metal transfer மிக்கில நடக்குந்து first one globular transfer transfer is in blobs that drop by gravity அது நம்மல் drop by drop ஐட்டு வெரியில்லையே அது அங்காவுரி டைப்பு normal ஐட்டுவில்லா manual arc technicலானு globular transfer அதையது low current low voltage situations தெண்டாமது வெருந்தது spray transfer spray transfer விஜின் ரிக்குயிர்ச் சந்தான் high current density high current density அவச்சு உண்டு இப்படு metal எங்கினியான் metal Droplets itu orang itu, orang korai yang dahana, alpang gua ras very small itu, frequent itu beri. Adanya itu malah fine spray itu orang ini. Orang metal transfer ini sini spray model, spray model level itu semua ni beri ni ni. Orang malah spray transfer itu orang. Spray transfer GMAW itu orang. Gas metal arc welding itu orang. Spray transfer. Next beri ni tu deep transfer atau short circuiting dek. Ini buat high current density awasi mandor suitable for thin thin itu la section le anda anda mana you see itu. Alih ya awalnya ada kuna metal transfer ni deep transfer ni lengan short circuiting technique ni beri. Okay last one pulsed welding lengan pulsed arc welding ni beri. Iru new welding technique ni ana. Ibuaya ini najal by the use of special dual power unit. Pulses or peaks of current are imposed on the welding. Using a special dual power unit, pulses or peaks of current are imposed on the welding current at a rate of 50 to 100 per second, which results in rapid acceleration of droplets. Rapid itu la. Dan droplets ini acceleration guna, nama kita unda guna, awal itu transfer metal transfer ni, nama kita pulsed building tu. Apa orang la pergi dia alu cek ya, nari tekniknya ana, mungkin basic ya itu metal transfer ni, lalu untuk globular spray, dip or short circuiting teknik, nari amat tu dek pulsed, next shielding gases. Shielding ya, dah kerja shielding ya. So, nama nama kita basically nama kita use ini untuk helium, argon, and carbon dioxide. Helium orang itu better penetration ana, high specific heat coefficient ana, which is costlier and lighter than argon. Argon yang kalian costlier ana, lighter ana. Most common in USA due to the availability from natural gas well. இது நம்மல் திக்காயில் மிக்காயில் USAயில் கூடுதில் யூசியுந்த shielding gases வருந்தான் helium அன்று அது உண்டு என்ன வரையாவிடு welding technique இனே heli arc welding இன்ன பரையாரும் உண்டு helium கூடுதில் யூசியுந்து வருந்து then argon argon வருந்து heliumதினே காலும் வெலக்குரவான் costlier அல்லா then better electrical properties than helium 
ഹീലിയത്തിനേക്കാളും ബെറ്റർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആർക്ക് ആണ് സുപ്പീരിയർ ഓക്സിഡ് ക്ലീനിങ് ആക്ഷൻ വിത്ത് എ സി ഓൺ അലുമിനിയം മെഗ്നീഷ്യം കോപ്പർ ആൻഡ് ബെറിലിയം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് ക്ലീനിങ് ഓക്സിഡ് ക്ലീനിങ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ആർഗൺ ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എ സി കറണ്ടിൽ ആർഗൺ ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതിൻ്റെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അലുമിനിയത്തിലൊക്കെ എന്താണ് ഓക്സൈഡ് ഫിലിം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലീനിങ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ആർഗൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അലുമിനിയത്തിലും മെഗ്നീഷ്യത്തിലും കോപ്പറിലും ബെറിലിയത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റൽസ് എല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർഗൺ ആണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സോഫ്റ്റർ ആർക്ക് ആൻഡ് ലെസ് പെൻട്രേഷൻ സോഫ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആർക്കാണ് ലെസ് പെൻട്രേഷനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആർഗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിന്നർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ആർഗൺ ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് ഇത് യു കെയിലും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർഗൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇതിന് നമ്മൾ നടക്കുന്ന വെൽഡിങ്ങിന് ആർഗൻ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അവിടെ ഹീലി ഹീലിയാർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് യു എസ് എയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ആർഗൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യു കെയിലാണ് സോ കോൾ ആർഗൻ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ലാസ്റ്റ് വൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയാം ചീപ്പർ ദൻ ആർഗൺ ആൻഡ് ഹീലിയം ആർഗൺ ഹീലിയത്തിനേക്കാളും ചീപ്പറാണ് ഹീലിയം ആർഗണും കോസ്റ്റ്ലി ഇതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല കമ്പനീസും പല കമ്പനീസും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് സോ ആ ഒരു വെൽഡിംഗ് ടെക്നീക്കിനെ ഞാനിവിടെ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എം എ ജി വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയും അതായത് മെറ്റൽ ആക്റ്റീവ് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയും മെറ്റൽ ആക്റ്റീവ് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് എം എ ജി ഓക്കെ അത് ഈ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് ഞാൻ ആ ഒരു പേര് പറയുന്നത് അതായത് യമഹാ മോട്ടേഴ്സിലും മാരുതിയിലും മാരുതി ഉദ്യോഗം അവരെല്ലാം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്ന ടിഗ് അല്ലെങ്കിൽ മിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാരണം അവർ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോരാത്തതിന് അവർക്ക് എന്താണ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണത്തിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇത് പ്രൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ സ്പാറ്റർ മെറ്റൽ സ്പാറ്റർ അതായത് ആ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ മെറ്റൽ സ്പാറ്റർ ചെയ്ത് അത് ആ ഒരു അഗ്ലി സർഫസ് ആയിരിക്കും ആ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് എല്ലാം അഗ്ലി സർഫസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളത് വീണ്ടും നമുക്ക് സാൻഡ് ചെയ്തോ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല സർഫസ് ആക്കേണ്ടി വരും സോ ദിസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മോർ സ്പാറ്റർ ആൻഡ് പ്യുവറർ ബീഡ് ഷേപ്പ് നമ്മൾ ആ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ബീഡ് ഷേപ്പും കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതിന് ചുറ്റും എന്തായിരിക്കും ഒരു അഗ്ലി സർഫസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുതലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ ആർ യൂസ്ഡ് യൂഷ്വലി ഇൻ കൺജക്ഷൻ വിത്ത് ആർഗൺ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആർഗണും ഇരുപത് ശതമാനം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ആർഗൻ്റെ കോസ്റ്റ് അല്പം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആർഗൻ്റെ കൂടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ടിഗിലും മിഗിലും വരുന്ന ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ്സ്